Alvin at ang maywagang luto. Noong unang panahon, may isang batang nagangalang Alvin. Nakatira siya sa isang malayong lugar. Kasama ang kanyang ina. Sila ay sobrang mahirap. Ang meron lang nila ay ang isang baka. Sa umaga, tinawag si Alvin ang kanyang ina. Alvin, anak! Pumunta ka doon sa pamilihan at ibinta mo yung baka natin. Opo, inay. Ang sagot ni Alvin sa kanyang ina. Habang naglalakad si Alvin papunta sa pamilihan, nakasalubong siya ng isang matandang lalaki. Uh, amang, may pagkain ka ba dyan? Nagugutom kasi ako. Meron po. Pero isang pandisa lang. Saya na lang po ito. Dahil sa pinakitang kabutihan ni Alvin, binigyan siya nito ng mahiwagang buto. Tinanggap ni Alvin ang mga, ang mga mahiwagang buto at dalidaling bumalik sa bahay. Nang makita ng kanyang ina ang mga buto, Galit ito at, it, at inihagi sa mga buto sa bintana. Kinabukasan, si Alvin ay nakatingin doon sa bintana. Nakita niya ang isang malaking binstok. Lumabas siya at umakyat nito. Inakyat niya ng inakyat hanggang nakakita siya ng magandang kastilyo. Pinasok niya ito. Nakarinig siya ng malaking busis. Fui! Fui! Fufu! Nagtago si Alvin. Isang higanti ang lumabas at umupo malapit lang sa kanya. Sa isang misa, nakakita si Alvin ang isang inahing manok at gintong harp. Li! Sabi na higanti doon sa inahing manok. Ang inahing manok ay nagsisimulang maglabas ng itlog. Namangha si Alvin sa kanyang nakita. Dahil ang lumabas na itlog ay isang gintong itlog. Kanto! Sabi na naman ang higanti doon sa harp. Ang harp ay kumanta hanggat nakatulog ang higanti. Lumabas si Alvin sa kanyang pinagtataguan. Kinuha niya ang inahing manok at ang harp. Bigla lang sumigaw ang harp. Tolo, master! Nagising ang higanti at sumigaw. Fi, fi, fu, fu. Umakbo si Alvin at umakit pababa dun sa binsto. Sumunod sa kanya ang higanti. Dahil sa takot, sumigaw si Alvin. Mama, tulong, tulong. Kumuha ng palakul ang kanyang ina at dalidaling pinutol nito ang binsto. Nahulog ang higanti sa lupa. Mula noon, hindi na nila nakita ang higanti. Dahil sa gintong itlog at may wagang harp, si Alvin at ang kanyang ina ay namo.